নমস্কার বন্ধুরা একটি নতুন রেসিপির সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘার সাথে বাঙালিয়ানাতে আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি মিক্স ডালের তরকার রেসিপি এটাকে নর্থ ইন্ডিয়াতে ডাল পাঞ্চ মেলো বলা হয় এবং পাঁচ রকম ডালের মিশ্রণে এটি তৈরি করা হয় যে কোনো রকম রুটির সাথে খেতে এটা ভীষণ ভালো লাগে এখানে দেখুন আমি দুশো গ্রাম মতো মিক্স ডাল নিয়ে নিয়েছি যে কোনো দোকানে এই মিক্স ডাল এইভাবে মেশানোই পাওয়া যায় তাদের কাছে চাইলেই তারা এটা দিয়ে দেবে পাঁচ রকম ডাল এখানে মেশানো রয়েছে এরপর এই ডালটাকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে প্রথমে দেখুন ডালটা আমি একদম পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি আর যতটা ডাল তার ডবল জল দিয়ে এটাকে আমি ভিজিয়ে রেখেছি ডালটাকে ঘন্টা দুয়েক মতো ভিজতে দিতে হবে দু ঘন্টা ভেজানোর পর ডালটা দেখুন এরকম ফুলে গেছে ভিজে গিয়ে তারপর এটাকে সে করে নেওয়ার জন্য আমি প্রেশার কুকারে সামান্য নুন হলুদ আর যতটা পরিমাণ এই ফোলা ডালটা রয়েছে ততটা পরিমাণ জল দিয়েই এটাকে দুটো হুইসেল দিয়ে সেদ্ধ করে নেব এবার চলে যাচ্ছি আমি মেন প্রসেসে একটা কড়াইতে আমি এখানে তিন টেবিল স্পুন মতো রিফাইন্ড অয়েল দিয়েছি তেলটা গরম হলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন গোটা জিরে এবং একটা তেজপাতা ফোড়নের জন্য দশ পনেরো সেকেন্ড মতো ফোড়নটাকে একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে তারপর জিরেটা একটু ভাজা ভাজা হলে এর মধ্যে দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ আর তিন চারটে কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচিটাকে হালকা করে এখানে একটু ভেজে নেব দেখুন পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক টেবিল স্পুন মতো আদা রসুন বাটা আদা রসুনের সঙ্গে আমি দুটো কাঁচা লঙ্কা বেটে নিয়েছি আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে ভেজে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দুটো মিডিয়াম সাইজের টমেটো গ্রেট করা আপনারা একদম ছোট ছোট কুচি করে টমেটোটা কেটেও এখানে দিতে পারেন টমেটোটা ভাজার সময় এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন আমি কিন্তু ডাল সেদ্ধর সময় নুন দিয়েছিলাম হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন ধনে গুঁড়ো হাফ টি স্পুন জিরে গুঁড়ো এবং লাল লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম হাফ টি স্পুন মতো এবার খুব ভালোভাবে মশলাগুলোকে মিশিয়ে নিতে হবে মশলাগুলো মেশানোর সময় এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি তরকা মশলা যে কোনো ব্র্যান্ডের তরকা মশলা আপনারা ইউজ করতে পারেন আমি সানরাইজারটা ইউজ করলাম এটা এক টি স্পুন মতো দিয়েছি দিয়ে এবার মশলা থেকে তেল ছেড়ে আসা পর্যন্ত এটাকে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে আপনারা নিশ্চয়ই কড়াইয়ের সাইডে দেখতে পাচ্ছেন তেলটা পুরো আলাদা হয়ে এর মানে কিন্তু মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা ডালটা ডালটা সেদ্ধ করার সময় যতটা পরিমাণ ভেজানো ডাল ছিল ততটা পরিমাণ জল দিয়েই ডালটা সেদ্ধ করবেন তাহলে সেদ্ধ হওয়ার পর মানে খুব ভালোভাবে ডালটা সেদ্ধ হবে সঙ্গে এরকম গোটা গোটা থাকবে তাতে দেখতেও ভালো লাগে এবং খেতেও ভালো লাগে আর জল বেশি দিলে কিন্তু ডালটা ঘেঁটে যায় সেটা দেখতেও ভালো লাগবে না খেতেও না প্রেশার কুকারে সামান্য একটু জল দিয়ে সেটাকে ভালো করে ধুয়ে আমি এর মধ্যে মিশিয়ে দিলাম ডালটাকে একটু পাতলা করার জন্য এবার এটাকে ফুটতে দেব এক মিনিট মতো মিডিয়াম ফ্লেমে ফোটানোর পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কাসুরি মেথি এক টেবিল স্পুন দুই হাতে তালুতে এভাবে ঘষে কাসুরি মেথিটা দিলে তার ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে বেরিয়ে আসে খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে দিতে হবে যে কোনো ধাবাতে এই ডাল পঞ্চমেল বা মিক্স ডাল তরকা কিন্তু ভীষণই ফেমাস আর খেতে ভীষণ টেস্ট হয় এটা এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন মতো শাহি গরম মশলা গুঁড়ো আপনারা রেগুলার যে গরম মশলা গুঁড়ো সেটাও ইউজ করতে পারেন খুব ভালো করে মিশিয়ে এর মধ্যে এক মুঠো মতো ধনে পাতা এভাবে ছড়িয়ে দিয়ে ডালটা আমি নামিয়ে রাখছি ধনে পাতাটা কিন্তু মেশাইনি এবার একটা অন্য ছোট ফ্রাইং প্যান বা তারকা প্যানের মধ্যে আমি দুই টেবিল স্পুন মতো ঘি দিয়েছি তার মধ্যে এক টি স্পুন গোটা জিরে দিলাম হাফ টি স্পুন মতো কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম এবং এক টি স্পুন মতো দিয়ে দিচ্ছি ফাইনলি চট রসুন রসুন কুচি দিলাম এখানে এটাকে ভেজে নিতে হবে রসুনের খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে সেই পর্যন্ত এবার এই যে রসুনের ভাজা গন্ধটা বেরিয়ে আসলে ডালের মধ্যে এই তরকাটা মিশিয়ে দিতে হবে তারপর সামান্য একটু নেড়ে চেড়ে এটাকে এভাবেই ঢাকা দিয়ে রেখে দেব আমি মিনিট পাঁচেক মতো যাতে এই তরকার গন্ধটা এর মধ্যে মিশে যায় এই পাঁচ মিনিটে একদম সুন্দর গরম গরম ফুলকো রুটি বানিয়ে নিন খাওয়াটা কিন্তু একদম জমে যাবে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে এবার আমি এই ডালের ঢাকনাটা খুলে দিলাম ডালটাকে খুব ভালোভাবে আরও একবার মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর এটাকে সার্ভ করে নেওয়া যাবে যে কোনো রকমের রুটি মানে হাত রুটি তন্দুরি রুমালি রুটি বা নান অথবা পরোটা বা ভাতের সাথে খেতেও এটা অপূর্ব লাগে অবশ্যই ট্রাই করুন এটা বাড়িতে আমায় কমেন্টে জানাবেন রেসিপিটা কেমন লাগলো আর ভিডিওটা ভালো লাগলে এটাকে লাইক করুন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন